Europis droit. Orietas totmet tels asociere bishet ahmebis da debit sakartveloshi. Europas ten acti uri da ahloiba. Asociere bis procesi da itro. Socialuri progressi. Ero nuli businessis da vajro bis ganu itareba. Tito euli mokalakis girsa uli da sakmeba. Es asociere bishet de giunda gartes. Dolatik etil droiba. Usap droiba. Sahem tipos goni ruli politikit. Asociere ba amiz nam demi guans. Puiuret da guis minet. Tkoen tuis konra da de nao respondi da asociacia Europis droit. Eterjer rubrika Evropa istroit. Çünkü sahibi bir Evropa afşirten asosyete bir şey sahipte, erte duvar koyturan denet şurda bir şey tahmiba. Hamde duvar koyda bir Evropa standart sahipte de bakıyor niz gazlere bir istiyiz. Demokratizasyon istiyiz. Arma biz gazlar destiyiz de çöni ketil gaub istiyiz. Tıkan terte daris konra da denaver ispandi da asosyetsiya Evropa istroit. Sakartvelosi gan xortsilda sajaro samsakhuris reforma romlis mizani edamsakhure baze dafudznebuli karierulis ganvitareba kamchuraloba kanonis uzenaesoba ertguleba professionalizmi stabiluroba angaris valdebuleba ramdenat sheesabameba mizneps realoba am sakitkhabze sasaubrot studiyashi movitret sip sajaro samsakhuris biuros uprosi Ekaterina Kardava da David Bujiashvili Evrokavshiris dakhmarebis koordinatsiis da sektoraluri integratsiis departamentis direktori Sajaro samsakhuri iqo ert-erti sfero da mimartuleba, romelmat Evrokavshiris khridan da imsakhura magali shefaseba. Miukhadavad imisa rom ikats aghnishnuli iqo rig gamotsvoebze iqo minishnaba gaketebuli sabolo jamshi mtlianat sistemashi ganxortselebuli reforma iqo pozitivurat shefasebuli. Zalian saintereso ikneboda Evrokavshirtan mashi shevafasot mokled ra mnishnelovani tsrulebebi ganxortselda sistemashi. Ebatano, irvalikshi minda gitxatrom isrom oriyat has tormedits list shemdgom sakartolos mtavrobam ganatxada tavisi urqevine ba rom mas unda shekmnas chuens kveqanashi iseti martveloba rogoriz aris dasalur standartze orientirebuli des aris ziritadat evropuli qaidi sajaro samsakhuris chamoqalibeba ეს გაცხადება პირველიქში სამართლებრივად განდგიცდა 2014 წლის ბოლოს დამტკიცებულ კონცეფციაში საჯარო სამსახურის რეფორმის შესახებ. ამას მოყვა უკვე მთელი რიგი საკანონმდებლო საქმიანობისა, ჩვენ მივიღეთ ორი მნიშვნელოვანი კანონი, ეს არის კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ და საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ, ამავდროულად შევიტანეთ მნიშვნელოვანი ცვლილებები საქართველოსში მოქმედ კანონში, ეს არის ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ და საქართველოს თავრობამ გამომდინარე ამ ახალი რეგულაციებიდან შექმნა ძალიან ბევრი სამართლებრივი აქტი, სადღაც 15-ამდე, რომელიც უფრო დეტალურად არეგულირებს ამ წესებს და ამა თუ შინაარსის სწორედ აი ეს მიდოდა, მე თქვა რომ მაყურებლისთვის უფრო მარტივად გასაგები რომ იყოს რა კონკრეტული მნიშვნელოვანი პრაქტიკული სიახლე მოგვიტანა ამ ცვლილებებმა აი ამ ცვლილებებიდან გამომდინარე ჩვენ Nel nela sapuzoli çağırıp institüsiye bir stonese politik isagan tavis supali tamo uki debeli erti yani meritokrat o prensipse tapuzne buli sajaro samsakhuri sistemi iş çamukali be baş çöns kuranaşı aseti sapuzoli yani reforma çöns kuranaş ama mimartule bi tarahsos da eseri soret is sapuzoli da is evropolis standardi რომელიც პირველში კანონში კანონქვემდებარე აქტებში გამტკიცდა და დღეს უკვე ვიმყოფებით ამ ყველაფრის ცხოვრებაში გატარების ანუ იმპლემენტაციას ძალიან აქტიურ ფაზაში. აი სწორედ ეს მიდოდა მე თქვა პოლიტიკისაგან თავისუფალი საჯარო მოხელე წლების განმავლობაში იყო ძალიან დიდი გამოწვევა ჩვენს ქვეყანაში, რაზეც არაერთ დოკუმენტში იყო აღნიშნა გაკეთებული საინტერესოა დღეს რამდენად ვახერხებ თქვენ აღნიშნეთ რომ იმპლემენტაციის პროცესში ვართ ანუ ახლა მიმდინარეობს რეალურად მიღებული აქტების პრაქტიკაში გადატანა რა ეტაპზე ვართ და როდისთვის შეგვეძლება ჩვენ თამომეთ თქვა რომ კანონი პრაქტიკაში იმდენად ეცეთ და ხარისხიანად პოვებს ასახვას რომ თვითმართველობების დონეზე თუ სხვა დონეზე ჩვენ საჯარო სამსახურში აღარ აყვავს პოლიტიკური ნიშნით დანიშნული თუ გათავისუფლებული საჯარო მოხელე ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა და მისვით და ამ მნიშვნელოვან კითხვაზე მე ყოველთვის ესეთ პასუხს ვცემ ხოლმე რომ საჯარო სამსახურის რეფორმა არის ძალიან ხანგრძლივი პროცესი ეს არ არის ხოლო შეუცვალეთ კანონი ან შეუცვალეთ რეგულაცია ეს არის თითეული მოხელის ცხოვრების წესის მათი კულტურის შეცვლაზე დამოკიდებული რეფორმა თითეული ინდივიდის 
ცნობიერები შეცვლაზე დამოკიდებული რომ მან გაიგოს გაითავისოს რომ ეხლა ვიმყოფებით ახალ რეალობაში რაც ნიშნავს რომ უნდა ვემსახუროთ ქვეყანას და ხალხს და არა პოლიტიკურ პარტიას პოლიტიკურ გუნდს პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას ეს არის მათი ფუნქცია საჯარო სამსახურში რომ ისინი იყვნენ ხალხის მსახურები აი ხალხის მსახურებად ქცევა საჯარო სამსახურის არ არის მარტივი პროცესი ამას ჭირდება სწავლებები ცნობიერების ამაღლების კამპანიები ამას ჭირდება ლიტერატურა იმიტომ რომ ადამიანს მიეწოდო სახლებური რეგულაციების ცოდნა ახლებური ქცევის სტანდარტის ცოდნა და ამ მიმართულებით სწორედ არაერთი ნაბიჯი გადაიდგა გამოიცა შეცვლა თქვენ ახსენით ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება ახსენით ეს არის ძალიან ხანგძლივი პროცესი რასაც გარკვეულწილად კანონმდებლობა აჩქარებს უხეშად რომ ვთქვათ აი კანონმდებლობის თანახმად რა ვადებზე საუბრობთ ჩვენ ადების დადგმა არ შემიძლია. იმიტომ არ შეიძლება რომ ასეთი რაღაცა არ ახსოვს არანაირ პრაქტიკას არც ერთი ევროპული ქვეყნების, თუმცა ქვეყნის, თუმცა მე შემიძლია გითხრა თუ აი მაგალითად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი, რაც არის პროფესიული საჯარო მოხელის მიერ შესრულებული სამუშაო შეფასება, ძალიან ბევრმა ევროპულ ქვეყნებმა ევროპულმა ქვეყანა 10 წელი და მეტი მოანდომა ამ ინსტიტუტის დანერგვას მათ ქვეყნებში. მე დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენ ქართველები ჭკვიანი, ძალიან გონიერი, ძალიან სწრაფად ვითვისებთ რამეს და ამიტომ ამდენი წელი არ დაგვჭირდება ჩვენ ერთი წელია რაც უკვე მეორე წელი დაიწყო შეფასების სისტემა დავნერგეთ ჩვენს ქვეყანაში მაგრამ ჩვენი უპირატესობა იცით რა შემდგომარეობს რომ კი დავნერგეთ ვიწყებთ ამ ყველაფრის ესე თქვა გათავისებას მაგრამ სწორია ის რომ ჩვენ სხვის შეცდომების გაანალიზებაც გვიწევს პარალელურად ამიტომაც არის რომ ძალიან ბევრი დონორი ორგანიზაცია გვეხმარება როგორც ექსპერტული რჩევებით ასევე სწავლებებით და ვფიქრობ რომ უფრო ნაკლებ დროში შევზებ ჩვენ ძალიან სერიოზული პროგრესის დადებას თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობს ზუსტი პერიოდის დასახელება ჩემ მხრიდან იქნება არა სწორი და არა პროფესიონალური ნიშნავნად იქნება ალბათ დამოკიდებული პოლიტიკურ ნებაზეც იმიტომ რომ ნებაც არ აუცილებელი ალბათ ასეთი ფუნდამენტალური ცვლილებების იმიტომ რომ პოლიტიკური ნება გაცხადდა როცა მივიღეთ კანონი პოლიტიკური ნება გაცხადდა როცა კონცეფცია დაამდგიცა მთავრობამ და აღიარა რომ ჩვენს ქვეყანაში ინერგება თუნდაც შეფასების სისტემა თუნდაც კონკურსის ახალი წესი ეს ვე ყველაფერი ასამოქმედებელია თავად მოხელის, თავად მენეჯერის, თავად იმ პროფესიული საჯარო მოხელეთა კორპუსის, რომელთა ასე თქვათ კანონის აღსრულების ნაწილშიც მინისტრი, მინისტრის მოადგილე, მერი, მერის მოადგილე წესით აღარ ერევა, იმიტომ რომ კანონში მათი ჩართულობა თუნდა საკონკურსო ეტაპზე, ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღების ეტაპზე არის ძალიან მინიმალური ან ნულამდე დაყვანილი. აი, დიმატლობა წონდავით ცოტა გაგვიგრძელდა საუბარი ქალბატონეკასთან, იმიტომ რომ საკითხი საინტერესო და ბევრ თამდე უკითხვა სიწვევს. ქალბატონმა ეკამ ახსენა რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები გვეხმარება ჩვენ ამ რეფორმის იმპლემენტაციაში და გარკვეულწილად განათლებას და საჯარო მოხელეთა გადამზადებას დიდი როლი ეკისრება ამ პროცესში, რაშიც ასევე გვეხმარებიან ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები. არსებობს თუ არა ერთგვარი ბაზა, რომელშიც არის იმ კადრების მონაცემები, რომლებიც არიან ამ კუთხით გადამზადებული და აქვთ შესაბამისი ინფორმაცია უკვე დაგროვილი. რა თქმა უნდა და რა შეეხება ევროინტეგრაციის პროცესს და ასოცირების შეთანხმების განხორციელებას ერთი რო საგარეო საქმეთა სამინისტროს ჩამოყალიბებულია სპეციალური დირექტორატი ევროინტეგრაციის საკითხებში და ასევე ყველა სახელმწიფო სტრუქტურაში არის გარკვეული სტრუქტურული ერთეული ამ სტრუქტურული ერთეულები შექმნა მოხდა ჯერ 2004 წელს თავრობის დადგენილებით და შემდეგ 2018 წელს ასევე დადგენილება იქნა მიღებული რომლის საფუძველზე ყველა სახელმწიფო უწყებას და დაევალა რომ შეექმნა გარკვეული სტრუქტურული ერთეული რომელიც იმუშავებდა და გაეძლიერებინა მათ შორის ევროინტეგრაციაზე მომუშავებ კადრების შესაძლებლობები. შესაბამისად ჩვენთან არის ეს მონაცემთა ბაზა და ჩვენი როლიც ის არის რომ ასოცირების შეთანხმების იმპლემენტაციის პროცესში და სამოქმედო გეგმების შემუშავების პროცესში მუდმივ კომუნიკაციაში ვიყოთ ამ კადრებთან და თუ რაიმე არის განსახორციელებელი რეფორმა და თავის ვადებში არ შესულდა, შევახსენოთ ან თუ ვადებში სრულდება და მეტი რაიმე საჭიროება ამასთან დაკავშირებით ექსპერტული დახმარების მობილიზება ან მხარდაჭერა, რომ მხარი დაუჭიროთ ამ პროცესს. ქაბატონე კა საინტერესო საჯარო სამსახურის ბიუროში თუ გაქვთ პრიორიტეტული მიმართულებები შესახული, 
Garcovli mekanizmi bir işçi ama galiba bir istan akmadı. Kartu sajaro samsa kursi. İset bir taşıyası olarak ne bak garanti. Rebolu romla bir tizi yer ben, çok sıklıkla bir Euro Atlantikul mistra yapar. Bu daram çok çok sıklıkla bir halkis mistra yapar. Sami mertule bit. Kursa interesok etkiyat. Sit bunu breviye. Çünkü bu akıncı tizi mekanizmi kanonit dargeneli rom titeuli sajaro da zebule ba. Tavad ve gansazuravs imdama debit matkavneps romelis konkretul muhalas çirteba tavisi fonksiya mobile ve bir şey sorulabilir. Sakın kursuyet abze imiz tuş viziyar evtuara damiz gazon vaturu gormuhte baka dremde setiri gatsa armo pikre bi aravis şeyle badam yas bal kitwa dausua da gip asukos magam rogorts esi sajaro samsa kursi adam yani miireba masik çadniz kualifikatsi sada unare bis ertobliyo bir şey pasa bit. Da arat kati gibe politikuri kedvis orientatsi. Tümüt sar. Odasat adam yani xteba muhale, mas muhale de kahdomidan ertiz alis vadashi. Evvale ba gayiaros training kursi spesyal uri bumzade. Bas vadas var hangis muhale, bas vadas var kursi kajniya taseti. Numarşit hasseve integri rebuliya kvegni sevro atlantik uri kursi, evro kapşetan integrasi sakit xebil omelit matun da itzaden. Sabazı so kursuz donuzda tümce iş bile bir uygulayınız. Batona da tabi tımak nişnara buşu alo devre integrasyonu sakit kabza muşabın. Mat damat ebit spesyaluri. Upro garma ve bulu kursa bir sakit unda miyet sado test training ebit astavle bebe. Formatsiya. Sade tam training kabza mi rebuli uku kavşiri dan kamam dinare rogoriya sade nişdane. Kesdre o bit harmak, semit amrom, stavle bi sayest esi ama kime taslu rahat sor hamdeni metveya. Daşe sabam ise çöne neha davet zret hami implementasya muvem zade tam kolla prestis bu ne breviya. Tümce guaş çöne sxva da sxva nazil şigar koyuli. Esik uşuala devre integrasyis kutrit nam mi aramak, magram guaş makalte tetik ismi martule bit ra mi martule bit az tuğat zaliyan bevrit eliya. Vam zade çöne sajaro muhrele psrom eti kuri garemo andi kor. Kopsiyonlu mekanizma bir adet kopya nasıl kaç niye am kutrit mi var zaten otomatik informasyon ya da stavle be bir kanma kopsiyonlu spesyal oldu da sokuk kavşiri. Ne bit kaç niye? Bebriviya. Rat kwa onda istedik. Kavu tavar yer o sistem aromeli stavle bir sistem ama ağır nişne arsa kopsu koy. Çünkü sokuk kanma şey amok mu de buli? E sistem akam diye arsa o dars kanon iz donuze iyi kokat erili val de buli baro muhale mautsu batunda istalos rapiyor diyor dolu batunda istalos da rat omra onda istalos aseti cese bir çünkü kanon de buli basar aksolda. کم داد است ولی داخل ما رپورت ها رگولیاتی ما شمویت آن است سه خالی ریال با. خیلی ولاد است. شکری شد دگی مقبام است. اول بب سمت آرام کنن تا وارد اینفورماسی است. خیلی میشه تو دنبال باد. بعد هریر تر تو قاضی منیش نگران است. اول این پروتکسیس شد دگی سمت آرام بیست و یک رت کن. دست از قشیر سنت است نبیاره بیش از سواد کلیس خوب. بعدی چه نخل گذاشت سمتش کوک سه شلوار بام نخود ریجیون بیشی را وی تر باد. در رگوری ریجیون بیشی مکمدی سجارو مخلی بیشی خدول بیش Muzika Kolazim nişanı lovanı, romelis mevut kekari tarikan sasbuli esaris. Xamada kolis mansueli, tavis upali savaç ro sivtsi şe şe sakıp şe tanxme ba. Kola is prensibe bi, is reglamente bi romelis. Da kavşire buli, am dokumente bi, implementasyasan da kavşire bi. Tırat kama unda şehe ba, rogurs profesyonel tavas azrisi, rogurs ekonomisi am dokumentan xşirat mitseus. Dar kol sakit kabzam uşa ba, rogurs adiglobri tavis martolo bi, tarmo madgenels ba vaksene bat asutire bi xalşe buli ba. Ad kama unda kargi martolo bi spraktik izdaner guas itvali sineb sakitan gavum dinare ad kama unda çöns bir idgime ba kargi oli nabir cebi analizi tura gamo çoğu bi ad gilobu li tuit martolo bi kargi martolo bi spraktik izdaner guas tuvalsa zirisit tar ad şeyhe ba gadam zade bi skurseb sir ad kama unda pirvel rikşi iş resurse bi romeli çıxel misat udomiya da uşat internet sivirce şiyan opicial ur gamo çöme bi şi asöve ma me gidit çatare bul Ramdeni me konferansi aşı me miqiyya monat ille oba. Da maksimal uğrat ustilopt, es informatsiya miwi gud, gava analizu da da unergud, uşu alud çöni sakmiyanu üst proceshi. 
საქართველოს და ევროკავშირ შორის თანამშრომლობის კუთხით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა 2014 წელს ხელი მოეწერა ასოცირების შეთანხმებას რომელიც მნიშვნელოვანი დოკუმენტი არის ჩვენი ქვეყნისთვის როგორც ციციტ ამ დოკუმენტის შესრულება სავალდებულო არის და პრინციპების განხორციელება სავალდებულო არის ჩვენი ქვეყნისთვის ჩვენი ქვეყნის ორიენტაცია არის ევროპა რომელიც გულისხმობს მეტ განვითარებას მეტ წინსვლას და დაცულობას როგორც ციციტ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში არსებობს გენდერული თანასწორობის საბჭო, რომელმაც შეიმუშავა მყარი ნარჩენების გენდერული ზეგავლენის ანალიზი, რომელშიც ასახული იყო ეს ასოციაციის შეთანხმე ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული პრინციპები. როგორც ისიც არსებობს გურიაში ნატოსა და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრი, რომელმაც ჩაატარა საინფორმაციო სახის შეხვედრები ჩვენ საკრებულოს წევრები და ზოგადად მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები მონაწილეობდით ამ საინფორმაციო სახის შეხვედრებში, სადაც განვიხილეთ ეს საკითხები ასევე სოფლებში ადმინისტრაციულ ცენტრებში მოსახლეობასთან გაიმართა შეხვედრები ინფორმაციის მიწოდება მოხდა უშუალოდ კომუნიკაციით სადაც ჩვენ საკრებულოს წევრები ჩავერთვეთ ამ ამ პროგრამაში და ამ ნატოსა და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრმა მნიშვნელოვნად აამაღლა ჩვენი ცნობიერება ეს გახდათ რეგიონებში მცხოვრები მოქალაქეების მოსაზრებები შეგახსენებთ ჩვენ ვსაუბრობთ საჯარო სამსახურში გატარებული ცვლილებების შესახებ ჩვენი გადაცემის უმრები გახლავთ დავით ბუჯიაშვილი და ეკატერინე ქარდავა ა ქაბოტონე კა ისევ თქვენ დაგიბრუნდებით და ეს კითხვა ამ კითხვაზე თქვენი პასუხით მაინტერესებს თქვენი აზრით რადგან ახლა ჩვენ რეგიონებში მცხოვრები მოქალაქეების მოსაზრებები მოვისმინეთ რა უნდა გაკეთდეს და რა ღონისძებები უნდა გატარდეს იმისთვის რომ რეგიონში მოქმედ საჯარო სამსახურებში დასაქმებულებს კარგად ესმოდეთ რას ნიშნავს ევროპასთან ასოცირება თქვენ თქვით რომ ტრენინგები ტარდება და დასაქმებამდე ჩვენ არ გვაქვს საშუალება გავიგოთ მათი მოსაზრებები მაგრამ დასაქმების შემდეგ მათ მზადებას უწყობთ ხელს, მაგრამ ცნობიერების დონე თბილისსა და რეგიონებს შორის თქვენს მოგეხსენებათ რომ არის განსხვავებული და რეგიონებში სიმწირეა ინფორმაციის ამ კუთხით. რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის რომ სწორედ რეგიონში ბაზირებული საჯარო მოხელეების ინფორმირება გაიზარდოს ევროკავშირის მიმართულებით. აა ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვაა და ეს ის საკითხია რა მიმართულებითაც სწორედ 2019-ი 20 წლების განმავლობაში საჯარო სამსახურის ბიურო როგორც მის პრიორიტეტ ერთ-ერთ პრიორიტეტად ისახავს მიზიზნად რეგიონებთან უფრო და უფრო მეტ კომუნიკაციას საქმე იმაში მდგომარეობს რომ ახალმა კანონმა საჯარო სამსახურის შესახებ საერთოდ მოსპო კანონის დონეზე სხვაობა მოხელეს შორის რომელიც დასაქმებულია ცენტრალურ უწყებაში და თვითმართველობაში ეს არის პირველი ნაბიჯი იმისათვის რომ ჩვენ დავივიცხოთ ერთხელ და სამუდამოდ ის განსხვავება რაც თუნდაც ვამბობთ დღეს რომ არის ის რეგულაციები რაც შექმნილია მათ შორის სწავლების ნაწილში, ინფორმაციის მიწოდების ნაწილში, ვალდებულებების ნაწილში, ეთიკის ნაწილში, მათზე ორივეზე, ორივე ნაწილზე და უფრო ასევე ცალდება, უკვე ვრცელდება თანაბრად. შესაბამისად ამისა ჩვენ ვფიქრობ და მე ყოველთვის საუბრობ ხოლმე იმაზე რომ სხვაობაზე არავინ მე საუბრობს, იმიტომ რომ ვამობ რომ არ არის სხვაობა და არ მინდა რომ იყოს ესეთი სხვაობა. აი ამ რეალობის შესაცვლელად ერთი და იგივე დონის როგორც ტრეინინგები, ასევე სხვადასხვა საინფორმაციო კამპანიები. უფრო მეტიც საპილოტო რეჟიმში კეთდება საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ უკვე ინსტიტუციური ანალიზი თვითმართველობის დაწესებულებების, ისინი ორგანიზაციულ ნაწილში რამდენად მოწყობილნი არიან ისე რომ განახორციელონ თავიანთი საჯარო სამართლებრივი უფლებამოსილებები. შეფასების ინსტიტუტების დანერგვა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, კომუნიკაცია ის ხიდების გაბმა მოხელეებს შორის ცენტრსა და ადგილობრივ თვითმართველობას შორის უნიკალურ პროექტს იწყებს საჯარო სამსახურის ბიურო UNDP-სთან ერთად ეს არის ცენტრალური საჯარო მოხელეების ადამიანური რესურსების მართვის გამოცდილი მოხელეების მივლინებები ადგილებზე ადგილობრივ თვითმართველობებში სადაც ისინი უკვე ასწავლიან მათ კონკრეტულ კონკრეტული კეთებით ანუ დაეხმარებიან მათ უშუალოდ მუშა პროცესში ვის თუ არა თავად მოხელეს რომელმაც გაიარა ეს განვითარების გზა შეუძლია უკეთესად მის კოლეგას გაუზიაროს ეს როდიდან დაიწყება ეს ძალიან მალე დაიწყება წლის ბოლო საუცებად გახდება ყველა რეგიონს თუ გამოიცა სამი რეგიონი ჯერჯერობით საპილოტო რეჟიმს მოიცავს თუმცა ჩვენ ვეცდებით რომ მაქსიმალურად ბევრი ყველაზე კრიტიკულ საჭიროებას თუ გაქვთ ანალიზი გაკეთებ 
ბული რომელ რეგიონში ხედავთ საპილოტე რეგიონების შერჩევისას რითი ხელმძღვანელეთ რომელი რეგიონი აგერჩიათ ისეთ რა თითო რეგიონიდან თითო მუნიციპალიტეტი ანუ როცა ყოველთვის თანაბარ მიდგომებს ვიჭერთ ხოლმე მე მხარს და ესე რომელი მე სხვა ნიშნით არასოდეს არ აგვირჩევია თუმცაღა მინდა გითხრათ რომ ამ შემთხვევაში ამ ეტაპზე საკითხის მნიშვნელობიდან გამომდინარე გამოვდივართ ხოლმე ჩვენ გვაქვს სპეციალური პლატფორმა შექმნილი HR ფორუმის სახით სადაც როგორც თვითმართველობის ასევე ცენტრალური უწყების მოხელეებს უსწორად HR ებს ყოველთვის ვიწვევთ ერთად ისინი კომუნიცირებენ აქვთ სხვადასხვა ასდაგასალ და განცვლა გამოცვლა ძალიან აქტიურია თითქმის თვეში ერთხელ ორ თვეში ერთხელ საჭიროებიდან გამომდინარე ვიკრიბებით და უფრო ზოგად საჭიროების მიხედვით საზღვრავთ ასევე მუნიციპალიტეტებს არა მუნიციპალიტეტის საჭიროებიდან გამომდინარე საკითხის საჭიროებიდან გამომდინარე ის ის თვისაც ეხა ჩვენ მუნიციპალიტეტების გაძლიერებას ვიწყებთ ეს არის შეფასების სისტემა ანუ კომუნიკაცია სწორი მენეჯერსა და მოხელეს შორის შეფასების დროს რო ეს არ არის რაღაც ეს თვი თუმცა <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ეს მარტო ჩემი აზრი არაა ჩვენ ინტენსიური კავშირი გვაქვს რეგიონებთან და არა მარტო ჩვენ ექსპერტებსაც ამ მიმართულებით არ არის სასურველი რეალობა და ცნობადობა და დამოკიდებულება ევროპული ღირებულებების მიმართ არც თუ ისე სახარბიელოა არ ვიცი დამეთანხმებით თუ არა დამეთანხმებით სრულია და მიუხედავად იმისა რომ საქართველოში ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესის მხარდაჭერა არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი რეგიონში 83% უჭერს ევროკავშირში გაწევრიანებას მხარს მიუხედავად ამისა რეგიონებში მაინც არის საჭიროება რომ უფრო მეტი ვიმუშაოთ რათა ცნობიერება მოსახლეობის ამაღლებული იქნას და მეტი გაიგოს ადამიანებმა თუ რა არის ასოცირების შეთანხმება რა სარგებელი მოაქვს ამ შეთანხმებას რა არის ღმა და ყოვლის მოცული თავისუფალი შეთანხმება და როგორ შეუძლიათ რომ გამოიყენონ ისარგებლონ იგივე თავისი პროდუქცია როგორ გაიტანონ ევროკავშირის ბაზარზე როგორ დანერგონ ის სტანდარტები რომელიც აუცილებელია იმისათვის რომ მათ გაიტანონ ეს პროდუქცია ბაზარზე და შეიძლება იმ მიზნის მიღწევა თქვენ რაც ახსენეთ აი როგორ შეიძლება რა მექანიზმებით კომუნიკაციით ადგილზე ჩასვლით ხიდების მშენებლობით თუ ყველაფერი ერთად აი რა არის ის მიდგომა რასაც თქვენ იზიარებთ კი ბატონო აი რასაც ამ ეტაპზე ვაკეთებთ ერთი რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრო და ჩემი დეპარტამენტი პირადა ჩართული ვარ და სისტემატიურად დავდივართ რეგიონებში და უხსნით ადამიანებს ამ სარგებლის შესახებ და პერიოდულად ვატარებთ საინფორმაციო დღეებს ასევე საინფორმაციო ცენტრი ნატოში და ევროკავშირში არის ძალიან აქტიურად ჩართული და ძირითადი მათი მიზანია რომ აი რეგიონებში ააბაღლონ ცნობიერება და უფრო მეტი თქვენ გითხრე თუ რა უნდა გაკეთდეს მეტი მე ფიქრობ რომ იგივე აი უფრო მეტი სისტემური მიდგომა უნდა იყოს მუნიციპალიტეტების დონეზე უნდა შეიქმნას და გეგმაც არის ესეთი მე როგორც ვიცი რომ იქნება გარკვეული რეგიონალური განვითარების სააგენტოები რომელიც რა თქმა უნდა სხვა ფუნქციებითაც დაიტვირთებიან თუმცა ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია იქნება რომ მეტი კომუნიკაცია მოხდეს მოსახლეობასთან მათ შორის ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესზე ასევე საკონსულტაციო საბჭოები შექმნილი რომელიც აერთიანებს სხვადასხვა მერებს მუნიციპალიტეტების ხელმძღვანელების გამგეობის ხელმძღვანელებს და ერთგვარად ისინი ერთობლის სათათბირო ორგანოებია და მომო სამოქმედო გეგმაზე მუშაობენ თუ როგორ უნდა მოხდეს მეტი კომუნიკაცია მოსახლეობასთან მე ფიქრობ რომ მუნიციპალიტეტების რეგიონულ წარმომადგენლობის დონეზე უნდა სისტემური მიდგომა მოხდეს და გარკვეული სტრუქტურული ერთეულები ჩამოყალიბდეს ამ პროცესში ძანდიდი მნიშვნელობა შეიძლება ინიჭებოდეს სწორედ დეცენტრალიზაციას და თვითმართველობის როგორც გადაწყვეტილების მიმღები ორგანოს თვის მეტი ფუნქციის მინიჭებას შესაძლოა ესეც განიხილებოდეს ერთ-ერთ მექანიზმად მოდით ნახოთ გადაცემაში ახლა ექსპერტის მოსაზრების დრო ვნახოთ რას ფიქრობს საკითხთან დაკავშირებით ჩვენი გადაცემის ამჟამინდელი გადაცემის ექსპერტი რის შემდეგაც დაბრუნდებით სტუდიაში ბოლო კითხვით მე ფიქრობ რომ საქართველოში ყველა უმაღლესი საგამოძიებულო უნივერსიტეტის საჯარო მართველობის მიმართულებაში უნდა იყოს გათვალისწინებული ასოცირების ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული რაიმე საგამოძიებულო კურსი კავკასიის უნივერსიტეტის და ჩვენი სახელმწიფო მართვის სამაგისტრო და საბაკალავრო პროგრამების შემთხვევაში პირდაპირ ჩავდებით კურსი რომელიც ეხება ასოცირების დღის წესრიგის იმპლემენტაციის საკანონმდებლო და 
ინსტიტუციურ საკითხებს. რატომ იმისთვის, რომ ახალმა თაობამ, რომელიც მიიღებს ხარისხს საჯარო მართველობაში თუ დიპლომატია და საჭირო ურთიერთობების მართველობით, ის აუცილებლად უნდა იყოს ინფორმირებული იმ შესახებ, თუ რა უმნიშვნელოვანეს დოკუმენტს მოაწერა ხელი საქართველომ, რა თავებისგან შედგება ასოცირების დღის წესრიგი და ასოცირების შეთანხმება პირველ რიგში და რა მიმართულებები თუნდა იმუშაოს მთელ მას სახელმწიფო აპარატმა, სტრუქტურამ და პოლიტიკურმა ესტაბლიშმენტმა იმისთვის, რომ ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში აღებული ვალდებულებები შეასრულოს ქვეყანამ. ხო, ამას მარტო მთავრობა ვერ გააკეთებს, ამას ჭირდება ფართო საზოგადოებრივი ჩართულობა სხვადასხვა სექტორის მიმართულებით და სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ კურს დამთავრებულების ახალ თაობისთვის ეს თემები იყო ძალიან ახლო, ძალიან ცნობილი და სიღრმისეულად ეს მოდეთ რა მიმართულებებით მოგვიწევს ქვეყანაში, ცვლილებების დანერგვა იმისთვის რომ ძალიან მივუახლოვდეთ ევროკავშირის აკი კომუნიტეხს ანუ იმ კანონთა ერთობლიობას, რომელიც ევროკავშირის ყველა წევრისთვის არის სავალდებულო. მოდებით სტუდიაში და განვაგრძობთ საუბარს საჯარო სამსახურებში განხორციელებულ ცვლილებებთან და დაგეგმილ ცვლილებებთან დაკავშირებით ჩვენ გადაცემის სტუმრები გახლავთ დავით ფუჯიაშვილი და ეკატერინე ქარდავა. ბატონო დავით ბოლო კითხვა გვექნებოდა იმისათვის რომ საჯარო მოხელეებმა კარგად იცოდნენ თუ რაზე საუბრობს ევროკავშირი და რას შეეხება ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება ვალდებულე ერთ-ერთი ვალდებულება ამ ყველა დოკუმენტაციის და ვალდებულების თარგმნა ქართულ ენაზე რასაც უნდა უზრუნველყოფდა საკანონმდებლო მაცნე საინტერესოა რამდენად აგრძელებს საკანონმდებლო მაცნე ამ პრაქტიკას და რამდენად არის ყველა ყველა თუ არა საჭირო ყველაზე აუცილებელი დირექტივის თარგმანი ქართულ ენაზე ხელმისაწვდომი და ასევე ამავე კითხვაში გავაერთიანებდი 2018 წლამდე საკანონმდებლო მაცნეზე ქვეყნდებოდა ასოცირების შეთანხმების და ასოცირების დღის წესრიგის შესრულების წლიური ანგარიში თუმცა 2018 წლის შემდეგ ეს აღარ მომხდა რა ამაზეც რომ მოკლედ გაქცეთ პასუხი რამ განაპირობაა კი ბატონო რა შეეხება საკანონმდებლო მაცნეს რა თქმა უნდა საკანონმდებლო მაცნე არის საჯარო და ეს სიპი ეგრეთ წოდებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი იუსტიციის სამინისტროში, რომლის მთავარი ფუნქცია არის რომ თარგმნა სხვადასხვა საკანონმდებლო აქტები. ეს არის ეხება როგორც ქართული კანონმდებლობის თარგმნას ინგლისურ ენაზე, ასევე ინგლისურად იმ საკანონმდებლო აქტების თარგმნას, რომელთანაც ვალდებული ვართ რომ დავახლოვდეთ და მეტი ინტეგრაცია მოვახდინოთ. და შესაბამისად კონკრეტული კანონი როდესაც შედის პარლამენტში მას აუცილებლად უნდა ახდეს მოხსენებითი ბარათი და თარგმანი კონკრეტული აქტის რომელთანაც უნდა დავახლოვდეთ ეს არის და პრინციპში ზოგადად ეს ასოცირების შეთანხმებას რაც რაც შეეხება მის განხორციელებას და კოორდინაციას ერთი რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრო ზოგადად კოორდინაციაზეა პასუხისმგებელი და სხვა სტრუქტურებს გადანაწილებული აქვს ეს ფუნქციები ეკონომიკის სამინისტრო არის პასუხისმგებელი DCFTA-ზე ღმა და ყოლის მოწოლე თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე საკანონმდებლო აპროქსიმაციის პროცესის კოორდინაციაზე არის იუსტიციის სამინისტრო და ამ პროცესში ერთ-ერთი მთავარი როლი აქვს საკანონმდებლო მაცნეს და წლიურ ანგარიშებს ამას წლიურ ანგარიშებსაც სანამ წლიურ ანგარიშებზე გადავალთ ასევე საქართველოს თაობამ შეიმუშავა ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკა და საკმაოდ ამბიციური დოკუმენტი რომელიც უკვე გადაეცა ევროკავშირის საბჭოს 5 მარტს და ევროკომისიის პრეზიდენტს ბატონ იუნკერს და შესაბამის ევროკომისრებს და ასევე დაიგზავნა ჩვენი დიპლომატიურ წარმომადგენლობის საშუალებით წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა სამინისტროებში. საკმაოდ ამბიციური დოკუმენტია და ისახავს მიზნად როგორც შეჯამებას იმ რეფორმებს, რომელიც განხორციელდა ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერიდან, ასევე განსაზღვრავს მომავალ გეგმებს და ასოცირების შეთანხმების მიღმაც მიდის. ანუ საკმაოდ მნიშვნელოვანი დოკუმენტია. სწორედ აი დოკუმენტის თარგმანში დაგვეხმარა ჩვენ საკანონმდებლო მაცნა ძალიან მოკლევადებში ითარგმნა და მიდა ვისარგებლო შემთხვევები და მადლობა მოუხადო ქალბატონ ვერონიკა შნაიდერს, რომელიც არის საკანონმდებლო მაცნოს თარგმნილობითი ცენტრის ხელმძღვანელი. რა შეეხება მეორე კითხვას უცბად გაქცემთ პასუხს სამოქმედო გეგმებს, რომელიც პერიოდულად მართალი ხართ რომ იდებოდა, არ დადებულა ვებგვერდზე საკანონმდებლო მაცნის 2017 და 18 წლებში მარტო, რადგან გარკვეული ობიექტური მიზეზები ჰქონდა, ერთი რომ დაემთხვა გარკვეული რეორგანიზაცია სამთავრობო სტრუქტურებში, მათ შორის სახელმწიფო მინისტრის აპარატის გაერთიანება საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან და სწორედ სახელმწიფო მინისტრის აპარატი იყო პასუხისმგებელი ამ პროცესზე. და თან რეორგანიზაციის გაერთიანების დროს არ იყო გათვალისწინებული რა ვინ განახორციელებდა ამ ამ უბრალოდ ამ გაერთიანება გაერთიანებას თან მოყვა მთლიანად გეგმის ცვლილება რადგან კონკრეტულ ეს გეგმა ისახავს კონკრეტული სახელმწიფო უწყების ვალდებულებებს თუ როდის უნდა შესრულდეს და რომელ ვადებში შესაბამისად გაერთიანების შედეგად მოხდა მთლიანად უკვე 
თავიდან გადაწერა ამ გეგმის და გარკვეულ ცვლილებებთან იყო დაკავშირებული. აქ გამოქვეყნება ერთია, თუმცა მთავარი არის ეს გეგმები დასრულებულია, დადებულია ვებგვერდებზე, მაცნეს ვებგვერდზე იმ შემთხვევაში გვახდება, როცა იგი მთავრობის მიერ არის დამტკიცებული. აი ეს ორი გამონაკლის შემთხვევა 7-19 წელი იმიტომ არ იმიტომ არ მოხდა გამოქვეყნება რადგან თავრობის მიერ არ იქნა დამტკიცებული თუმცა იგი დამტკიცდა ევროკავშირში ინტეგრაციის სამთავრობო კომისიის მიერ რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობს და ერთ-ერთი უმაღლესი ორგანოა მატლოვა ბატონო დავით ამ უწრავი პასუხისთვის ჩვენს ტელემაყურებს კი შეეხსენებთ რომ საუბრობდით საჯარო მმართველობის შესახებ ჩვენი გადაცემის უმრები გახლდეთ ბატონო დავით ბუჯიაშვილი და ეკატერინე ქარდავა თქვენთან ერთად იყო კონრად ადენაუერის ფონდი და ასოციაცია ევროპის დროი Evropis droit 2014 წელს ასოცირების შეთანხმების დადებით საქართველოსში ევროპასთან აქტიური დაახლოება ასოცირების პროცესი დაიწყო. სოციალური პროგრესი, ეროვნული ბიზნესის და ვაჭრობის განვითარება, თითოეული მოქალაქის ღირსეული დასაქმება, ეს ასოცირების შედეგი უნდა გახდეს. დოლათი, კეთილდღეობა, უსაფრთხოება სახელმწიფოს გონიურული პოლიტიკით ასოცირება ამ მიზნამდე მიგვიყვანს. ვიყურეთ და გვისმინეთ. თქვენთვის კონრად ადენაუერის ფონდი და ასოციაცია Evropis droit